এবার আমরা দেখব একটা পুকুরের বাস্তুতন্ত্র পুকুর একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্র বিশিষ্ট জিনিস যদিও একটা পুকুর ছোট হতে পারে কিন্তু এটার মধ্যে বাস্তুতন্ত্রের সকল প্রকার উপাদান থাকে যেরকম প্রথমে আমরা আসি অজীব উপাদান সম্পর্কে পুকুরের মধ্যে কি কি থাকে বলতো অবশ্যই পুকুরে পানি থাকবে তারপরে সেখানে দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে আবার কিছু জৈব পদার্থও থাকে এগুলো হলো পুকুরের অজীব উপাদান এবার আমরা চলে যাই পুকুরের জীব উপাদানগুলো দেখতে পুকুরের জীব উপাদানের মধ্যে আছে প্রথমেই উৎপাদক উৎপাদক কারা ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন নামের একটা জিনিস তারপরে কচুরি পানা শাপলা এই ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন জিনিসটা কি এটা হলো খুবই ছোট ছোট উদ্ভিদ এগুলোকে খালি চোখে দেখা যায় না যদি অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখো তাহলে দেখতে পাবে এই ছোট ছোট উদ্ভিদগুলো নিজেদের খাবার নিজেরা তৈরি করতে পারে এ যেকে বলা হয় ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন তাহলে উৎপাদকে কি আছে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন কচুরি পানা আর শাপলা এরপরে প্রথম শ্রেণীর খাদ্যকে আমরা চলে যাব প্রথম শ্রেণীর খাদ্যক কারা যারা এই উৎপাদক উৎপাদকদের খেয়ে থাকে যেরকম জু প্ল্যাঙ্কটন জু প্ল্যাঙ্কটন জিনিসটা কি খুবই ছোট ছোট প্রাণী যেগুলোকে খালি চোখে দেখা যায় না এরা ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনকে খায় তারপরে কীট পতঙ্গ এরাও ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন খেয়ে থাকে ছোটো মাছ এরা এইসব গাছের বিভিন্ন অংশ খেয়ে থাকে খেয়ে নিয়ে বেঁচে থাকে আচ্ছা তাহলে এরা হলো প্রথম স্তরের খাদক এরপরে দ্বিতীয় স্তরের খাদক কারা হবে যারা প্রথম স্তরের খাদককে খায় যেরকম বড় মাছ ব্যাঙ এরা হলো তৃতীয় স্তরের খাদক আর তৃতীয় স্তরের খাদক কারা হবে যারা এদেরকে খেয়ে থাকে যেরকম ব্যাঙ্কে কে খায় সাপ সাপ ব্যাঙ্কে খেয়ে ফেলে সুতরাং সাপ হলো তৃতীয় স্তরের খাদক এরপরে কচ্ছপ বক এগুলো তৃতীয় স্তরের খাদক তাহলে আমরা একটা পুকুরের মধ্যে উৎপাদক প্রথম স্তরের খাদক দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং তৃতীয় স্তরের খাদক দেখলাম এরপরে যে উপাদানটা দরকার সেটা হলো বিয়োজক কারণ এই যে প্রাণীগুলা এবং জীবগুলা গাছগুলা এগুলো যে মারা যাবে এগুলোকে তো পচাতে হবে পচায় নিয়ে সেগুলার যে অপ্র উপাদানগুলো সেগুলোকে ভাগ করে আবার পরিবেশে ফিরিয়ে দিতে হবে এই কাজটা কে করে থাকে বিয়োজক এরা কারা ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক আমরা একটা ছবি দেখি তাহলে আরও সুন্দর বুঝতে পারবো এই যে দেখো সূর্য সূর্য থেকে আলো নিয়ে এই গাছগুলা খাবার তৈরি করছে এ কারণে এদেরকে বলা হচ্ছে প্রডিউসার্স মানে উৎপাদক সেখানে কি আছে এই যে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন আছে এই যে অনুজীব এগুলোকে খালি চোখে দেখা যায় না এগুলো হলো ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন তারপরে এই গাছগুলো তৈরি করছে এরপরে আছে প্রাইমারি কনজিউমার্স বা প্রথম শ্রেণীর খাদক তারা কি করে এই ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন আর এই গাছপালাগুলোকে খেয়ে থাকে তারপরে আছে সেকেন্ডারি কনজিউমার বা দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক তারা এই জু প্ল্যাঙ্কটনকে খায় এই যে দেখো জু প্ল্যাঙ্কটনগুলো ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনকে খাচ্ছে এরা হলো প্রাইমারি কনজিউমার আর সেকেন্ডারি কনজিউমার হলো এই মাছগুলা যারা এই জু প্ল্যাঙ্কটনকে খাচ্ছে এগুলোকে কিন্তু খালি চোখে আমরা দেখতে পাচ্ছি না এরপরে এই বড় মাছগুলোকে যারা খায় যেরকম কচ্ছপ তারা হলো তৃতীয় স্তরের খাদক আচ্ছা তাহলে আমরা দেখলাম উৎপাদক প্রথম স্তরের খাদক দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং তৃতীয় স্তরের খাদক তারপরে এটার মধ্যে এই যে ব্যাকটেরিয়া এবং ফাং যায় মানে ব্যাকটেরিয়ার ছত্রাক থাকে যারা বিয়োজক হিসেবে কাজ করে যাদেরকে ইংরেজিতে বলা হচ্ছে ডিকম্পোজার্স তাহলে আমরা একটা পুকুরের ইকোসিস্টেম তথা বাস্তু তন্ত্র সম্পর্কে জানলাম এবং সেখানে কি কি উপাদান থাকে এবং উপাদানগুলো কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কেও ধারণা পেলাম